这讲我们来了解一下一些公式。我们来看一下参数方程要怎么样去微分。假设说 x 等于是 phi t，y 等于是 sin t， 这个 phi 和这个 sin 呢看起来很像，同学们要分清楚。OK， 所以 x 等于是 phi t， 那 t 呢就是 phi 的 inverse 嘛。All right， 所以 y 等于是 sin t， 但是 t 呢又是 phi inverse x， 所以说 y 就可以写成这个样子。OK， 所以说 y 就是 sin t， 然后呢这个 t 换成 phi 的 inverse x。现在我们来推导一下 d y d x 的公式。d y d x 根据连锁法则，它就是 d y d t 乘上 d t d x， y 又是 sin t， 所以说 y 用 sin t 带进来就变成这个样子。那这一项是什么？这项就是 sin prime t 嘛。OK， 那这项呢？这项根据反函数的微分法，它就是 d x over d t 的导数。d x over d t 它又是什么呢？它又是 phi prime t， 所以说 d y d x 就是 sin prime over phi prime。现在我们来看一下它高阶导数的公式，这个东西要怎么求啊？这个东西事实上是对。这个函数再对 x 求导一次 ，OK， 所以说根据链锁法则，我可以把它拆成两个部分，一个部分呢就是 dt dx， 就是这一项，一个部分呢就是 d 这个函数再对 dt 求导一次 ，Alright， 好，这个东西呢我们刚才已经求过了，它就是 sin prime t over phi prime t， 所以就是对这个函数再对 dt 求导一次，然后呢这个部分呢一样，它是 d s over dt， 所以说这个部分直接拉下来就是 phi prime 分之一。这个部分呢，它是两个函数相除，所以说根据导数的公式，我就知道说它是分母的平方，分之什么呢？分之分子先微分，然后呢分母不动，然后呢减掉什么呢？减掉分母微分，分子不动。好，这个式子你化简一下之后，你就会发现说它就是 phi prime 的三次方，分之 sin double prime 乘上 phi prime， 减掉什么呢？减掉 sin prime， 然后呢 phi double prime， 这个就是它的高阶导数公式。以上就是这讲的内容，谢谢各位。